Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video in our quick revision series. Uh, so this is going to be on function transformations. Uh, we are done with uh, pretty much all the other P1 topics, differentiation and integration left. They, they will also be uploaded soon in China. Uh, we're done with M1, we're done with S1. Uh, their quick revision videos are all, already uploaded. Paper three, maybe we're done with integration, complex numbers and vectors until now. The rest will be coming in the next few days as well, inshallah. Right. So this is going to be in, on function transformations. If you want to have a look at any other uh, of those quick revision videos, you can find them in, in the description below. You can have a look at them. Let's let's look at this. This is function transformation. So what do we need to know about this? First of all, we need to know how to describe transformation. That there's three types of transformations that we need to know about: translation reflection and stretch, and they can be either vertical or horizontal. Take a vertical view or horizontal view. So in total, there are six transformations. Translation, whenever you're going to describe that, you're going to use a, a column vector for that. If you vertical, you have a Y component, mein kuch aara hoga, horizontal, you have X component. Mein kuch aara hoga. If you want, you can actually, if, if there are two transformations happening, a horizontal translation, a vertical translation, you can also use it. Stretch, uh, reflection, when you describe it, what do you want to Line of reflection zaroor lagni. ठीक है सर जो vertical transformation है इसका मतलब vertical का मतलब ये है कि आपकी movement vertical है तो उसमें line of reflection आपकी एक साथ से होती है कि ऊपर वाला point नीचे चला जाता है नीचे वाला point ऊपर चला जाता है so that's going to be uh, vertical reflection. And similarly in horizontal reflection you'll say the line of reflection is y axis because horizontal का मतलब है movement right left है तो left वाला point right पे चला जाएगा right वाला point left पे चला जाएगा तो movement is uh, horizontal, it's going to be line of reflection is going to be y-axis in that case. Stretch kaisa describe kya karenge? For stretch, we are going to write down the direction. We could actually just say vertical stretch or horizontal stretch and that works. Or in case of vertical, we can say along y-axis or parallel to y-axis. It's mein se koji cheez aapko zero likhne hai. Ye vertical likhne hai, ye parallel to y-axis ya along y-axis likhne hai. Or saath aapko kya likhne hai? Scale factor ya stretch factor. Um, scale factor can, stretch factor can, you have to write that. Horizontal stretch ke liye kya karenge? It's going to be along or parallel to x-axis, or you can just write horizontal stretch. That's all that's also fine. Or sat up scale factor like doge. That's what you have to that's how you describe transformation. Take a translation can there, make sure that you're writing down the vector. Uh, you you should not write that in words, get right, left, shift, or whatever word mean except vector like as a real. Okay. Now what happens? Uh, in function transformation, the functions ki transformation pe kya kya so Let's talk about vertical transformation first. Vertical transformations ka matlab ye hai, movement aapki jo graph ki hogi, wo vertical hogi, sir y coordinate change ho rengo, x coordinate change nahi hongi. Now, vertical transformations happen when you've got something happening outside the function. So you've got f of x here, f of x ke bahir kuch ho rengo, okay? You could either have something being added or subtracted, plus minus kuch ho rengo, that's going to be a translation. So that's vertical translation. If it's plus, then your graph will move up. If it's minus, then graph will move up. Okay? So vertical transformation, plus goes up and goes up, minus goes up and goes up. Transition vector will be able to make it in that way. Vertical reflection, what does that mean? Line of reflection is going to be x-axis. When does it happen? When you multiply the function of minus. Okay? This is called vertical reflection. Line of reflection x axis with the y coordinates sign up and change that y becomes negative y. And then if you have something being multiplied outside the function, so plus minus the vertical translation, minus a multiply the vertical reflection. Or function is multiply or you can number multiply or you've got vertical stretch. About stretch case, he'll say vertical stretch with stretch factor this number. So a up number of stretch factor. Is it okay? If you've got xy coordinates, they become x a y jo y coordinate hai, wo a se multiply ho jata. The stretch factor se multiply ho jata aapke y coordinate. Hai. That happens in vertical transformations. Agar aapke pas istana aare, let's say, minus 3 into f of x. Now you see minus represents reflection. 3 represents stretch. Aap ek, ya to isko alag alag istana lag sakte. You'll say it's vertical stretch with scale factor 3. And also a vertical reflection. Aap dono ko alag alag lag sakte ho. Ye bhi kar sakte ho. It's a vertical stretch with scale factor negative three. That's also fine. That also works. Okay. All right. This is the summary of those vertical transformations. By multiply each multiplier, minus R minus a multiplier, plus minus. We've discussed each of them separately above. 
ये तीन चीजें आपके पास हो सकती हैं यू गॉट द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट के ऑल राइट अच्छा ना वट हैपन्स इन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है समथिंग इज हैपनिंग इन साइड द फंक्शन फंक्शन के अंदर कुछ हो रहा होगा एक्स के साथ कोई चीज हो रही होगी ठीक है You can either have something being added or subtracted to it, plus minus something, plus minus some number. Like you said, that. This means that horizontal translation, right left shift, or a graph. Up the graph. Now remember, horizontal means everything is going up. Okay. If you do plus b, plus some number, your graph is going to move towards the left. If you do minus b, your graph is going to move towards the right. ठीक है तो प्लस करेंगे तो लेफ्ट पे जाएंगे माइनस करेंगे तो राइट पे जाएंगे अगेन आप इसका translation vector के हिसाब से लिख दोगे आपने साइन वहाँ पे change कर देना होता है ठीक है अच्छा Then you have f of minus x. X के साथ minus वाली तो क्या हो जाए? That's horizontal reflection. Line of reflection यहाँ पे क्या होएगा? Y-axis. Again, x coordinate के साथ minus sine multiply हो जाता है. That's what happens there. If you got something being multiplied inside, x के साथ कोई number multiply हो रहा है, that is going to be a horizontal stretch. Horizontal stretch. Okay. उसका स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा स्केल फैक्टर क्या होगा इट्स गोइंग टू बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर जो भी यहां पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका रेसिप्रोकल इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेच फैक्टर और स्केल फैक्टर तो अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है स्केल फैक्टर इज 1 ओवर ए ऑलराइट तो इसमें क्या होगा जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए से डिवाइड हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट को यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज वाई कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज ऑलराइट ओके सो दैट्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड दिस इज द समरी फॉर देम फंक्शन के अंदर कुछ हो रहा है x के साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है या ऐड सबट्रैक्ट हो रहा है दीस आर द थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस दैट कैन हैपन इन दिस केस ऑलराइट नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशंस अ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ हो रही है तब क्या करेंगे इफ यू गॉट सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर एग्जांपल इन दिस दिस केस यू गॉट थ्री बीइंग मल्टीप्लाइड आउटसाइड एंड यू गॉट Minus two inside, and the is minus two. You got one vertical and one horizontal. Vertical or horizontal, me say, you can do the first. It doesn't matter. Okay, so you can do the vertical first, or you can do the horizontal first. You can do the 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 first. But if you have mul multiple vertical transformations, if you've got multiple vertical transformations, what happens in that case? Let's say you've got minus three outside here. That's that's a stretch, and uh, you've got plus five. That's a transformation. Vertical, the transformations will be. So your order of transformations will be. It's going to be the same as board mass. So your board mass rule is that first multiplication and division, and after that addition and subtraction. So basically, stretch reflection will be first. After that, translation will be second. वर्टिकल के अंदर वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पहले स्ट्रेच करेंगे और या रिफ्लेक्शन दोनों में से कोई भी कर लें ट्रांसलेशन बाद में होगी वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर आपका आपके आपके पास जो फॉर्म है वो इस तरह की है अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी उसमें आप स्ट्रेच रिफ्लेक्शन पहले करते हो ट्रांसलेशन बाद में करते हो इफ इट्स मल्टीपल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन सो यू गॉट समथिंग हैपनिंग इनसाइड द फंक्शन माइनस फोर एक्स प्लस टू सो यू गॉट अ ट्रांसलेशन And you can say you've got minus uh, a, a, a stretch, a horizontal stretch with scale factor minus one over four. These two things are happening. What do you do first now? Horizontal के अंदर जिसने पहले ऊपर सब कुछ उल्टा हो रहा था यहाँ पे order of translations उल्टा होता है. You do translation first, so it works opposite to board mass. Translation पहले करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे translation पहले करेंगे. उसके बाद आप stretch या reflection करोगे. ठीक है? तो horizontal के अंदर it works the other way around. Board mass से उल्टा होएगा. Translation पहले होगी. Stretch reflection बाद में होगी. So for instance, if you got something like this, f of minus four x plus two. What does that mean? That means it's a translation first. It's a translation first. आपके पास जो भी graph है f of x, f of x किस तरह से change हो रहा होगा? You'll first do a translation with this column vector, two units to the left, and then you say it's a horizontal stretch with scale factor minus one over four. Is the reciprocal that is your uh, stretch. ठीक है पहले ट्रांसलेशन इसके बाद स्ट्रेच सो दैट्स द स्टैंडर्ड रूल नाउ यू विल सी इन अ रीसेंट पेपर यू गॉट समथिंग लाइक दिस हमने थोड़ा सा यहां पे ट्रिक किया यू गॉट f(x) x स्क्वायर एंड देन दे 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 सेड इट ट्रांसफॉर्म्स टू दिस थिंग अब देखिए यहां पे मसला क्या है दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि यहां पे इसने ना ब्रैकेट्स लगा दी इसने ब्रैकेट लगा दी यहां पे अब जब ब्रैकेट्स लगा दी हैं उसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है उसको आपको पहले इवेल्यूएट करना पड़ेगा 
ठीक है सो इफ यू थिंक अबाउट दीज ट्रांसफॉर्मेशन अब देखें कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हॉरिजॉन्टल यू गॉट ओनली वन वन ट्रांसफॉर्मेशन वन हॉरिजॉन्टल दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन उसको आप लिख सकते हो इट्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन टू जीरो वो आप भी होगी ठीक है हॉरिजॉन्टल है ही एक सिर्फ उसमें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है आप बेशक को पहले लिख दो एंड पे लिख दो एक ही बात वर्टिकल दो है यू गॉट दस वर्टिकल दस वर्टिकल दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन यू गॉट टू चूज विच वन टू डू फर्स्ट नाउ जनरली वर्टिकल के अंदर हम स्ट्रेच पहले करते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ब्रैकेट पहले वैल्यूएट होगा यानी जो ट्रांसलेट जो अंदर प्लस थ्री हो रहा है दैट हैज टू हैपन फर्स्ट ईयर सो पहले आप क्या करोगे जीरो थ्री ट्रांसलेशन करोगे ओके उसके बाद यू डू अ स्ट्रेच वर्टिकल स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर टू ऑल राइट दैट्स हाउ यू वुड अप्रोच दिस वन बट लेट्स ए यू वॉन्ट टू डू इट दिस वे दैट वी डेट फॉर द स्टैंडर्ड केस हम ये स्टैंडर्ड केस करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी आप कहते हैं लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू इन साइड टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता वही चीज सबकी क्या बन जाती टू इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस सिक्स टू इंटू थ्री सिक्स हो गया उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आपने ब्रैकेट रिमूव कर दी आपने ब्रैकेट रिमूव कर दिया एंड नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म दैट दैट वी आर फेमिलियर विद इसमें क्या होगा इसमें आपको नॉर्मल ऑर्डर ऑर्डर अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल अगेन यू गॉट ओनली वन हॉरिजॉन्टल उसका बेसिक पहले लग गया ओके एंड देन यू गॉट अ स्ट्रेच एंड अ ट्रांसलेशन वर्टिकल के अंदर हमें पता है स्ट्रेच रिफ्लेक्शन पहले होते हैं हमने कहा स्केल फैक्टर टू के साथ पहले स्ट्रेच हो रही है एंड देन यू गॉट अ ट्रांसलेशन विद दिस वैक्टर अब यहाँ पे देखेंगे सिक्स हो गया ठीक है ट्रांसलेशन रखते हैं यहाँ पे क्या होगा जीरो सिक्स होगा सिक्स यूनिट्स आप मूव कर रहे होंगे अगर हम इस ऑर्डर के अंदर करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा राइट एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल आप दोनों तरह से कर सकते हो इसको ठीक है जस्ट अ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस कभी कभी इसमें ये अक्सर आते हैं कोआडाटिक फंक्शन होते हैं इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखनी होती है वेन एवर यू हैव टू थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज डू इज यू शुड कन्वर्ट दैट टू कम्पीटेड स्क्वायर फॉर्म उसके बाद आपको सही समझ आएगी अदरवाइज आपको सही समझ नहीं आएगी ठीक है तो पहले आपने कम्पलीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद सोचना All right. I hope this was helpful. I'll see you again in another video. All the best for your exams. Allah bless.